Olá! Já tomou seu banho de arruda ou seu banho de sal grosso ou de sal grosso com arruda? Hoje ou essa semana? Pois tome! É uma das formas de combater a inveja. Você não sente a inveja, mas a inveja vem sobre você. Eu fiquei me perguntando esses dias por que tamanho ódio contra a dona Marisa? Uma dona de casa? O grande mérito dela é ter sido esposa do maior presidente que esse país já teve. De um operário, iletrado, faltando-lhe um dedo, nordestino, todos os preconceitos sobre ele, voz rolfenha, mas ele tinha uma mulher. Uma mulher que tinha sido sitiante, para não dizer camponesa, que só tinha até a sétima série, mas que era companheira fiel dele. Não era uma dondoca. Ela, sim, era bela, recatada e do lar, mas é fiel companheiro dela. Por que tamanho ódio na doença, agonia e morte desta mulher? Falei, não é possível que isso seja político. E acho que descobri a causa. A inveja. A inveja é uma coisa terrível. Eu continuo lendo o brilhante livro da professora Suzete Carvalho, formada em Filosofia do Direito e na Universidade de São Paulo, mas consultei também outros autores sobre a inveja. Não é à toa que todas as religiões, todos os cultos esotéricos, todas as seitas têm amuletos, proteções, rituais contra a inveja. A inveja mata. Caim matou Abel por inveja. O primeiro homicídio da história que se tem notícia é Caim matando Abel por inveja. E é este ódio contra Lula. Por quê? Diz um procurador que pensa em atear fogo na Dilma, que diz, vou jogar gasolina em cima dela e atear fogo. Por que este ódio? Porque ela é uma mulher que chegou na presidência e ele é apenas um procurador do interior de uma província? Inveja. Por que este ódio contra a dona Marisa? Porque ela pega a sobra da inveja, do ódio contra Lula. Quando um neurocirurgião, representando quase que a imensa maioria da máfia de branco, diz, ensina como apressar a morte de dona Marisa... É inveja, porque aquele rapaz pensa, aquele analfabeto, aquele nordestino, aquele infeliz, chegou à presidência da república, é um dos maiores presidentes do mundo, louvado, premiado, e eu aqui nesta obscura porcaria, unidade médica do interior de província, inveja. A garota que passa, a outra médica, parte da máfia de branco, que passa os dados pelo WhatsApp, uma mulher... Como aquela mulher, analfabeta, sétima série apenas, casada com aquele homem horroroso nordestino, aquela nordestina, aquela mulher, aquela filha de imigrantes, primeira dama, e eu, formada, médica, não sou nada. Sou apenas uma pequena médica, num grande complexo médico. Inveja. A inveja é um problema sério. Todos nós invejamos. E a gente deve saber controlar a nossa inveja. Mas o que muita gente não percebe é o quanto é invejado. A gente é invejado mesmo sem ter nada. É invejado pelo tom da voz. Que voz bonita que ele tem. Como eu invejo a voz dele. O sujeito não, às vezes não tem onde morar, mas tem uma voz bela. É invejado pela cor dos olhos. É invejado pelo porte atlético. É invejado pelos bens que possui. É invejado pelas honras. É invejado pela sabedoria. É invejado pelo talento. É inveja o tempo inteiro. E na maioria das vezes a gente não se protege. É por isso que eu comecei esse vídeo perguntando, já tomou seu banho de arruda, de sal grosso? Já fez seu descarrego de inveja e olho grande sobre você? Porque a inveja e o olho grande existe sim, e atrasa a vida de todos nós. E as pessoas dizem, em mim inveja não pega. Pega. Pega na hora que você está desprevenido. Em mim inveja não adianta nada porque eu tenho um anjo de guarda. Nem sempre o seu anjo está de guarda do seu lado. Sobretudo quando você não cuida dele. Digamos assim, para os que acreditam em anjos. Aí minha inveja não pega. Pega, você não tem essa onipotência toda. Você é apenas um ser humano. 
a gente é permanentemente invejado. Muita inveja. O filósofo Spinoza diz que a inveja é o ódio em si mesmo. Ódio que nos faz entristecer com o bem dos outros e sentir prazer quando o mal os atinge. Repara, o Spinoza fala, a inveja faz sentir prazer quando o mal atinge aqueles que são beneficiados. O prazer que muitas pessoas tiveram de ver o mal se abater sobre Lula através da morte da mulher dele é inveja, pura inveja. Nelson Rodrigues diz o seguinte, é fácil admirar sem ressentimentos um gênio morto. Quando a inveja rolou sobre Freud, quando ele colocou suas primeiras teorias, quando a inveja rolou sobre Einstein, até aquele físico que vive numa cadeira de roda, coitado, que mal consegue, que nem fala, que fala por, usando um dedo, esqueço o nome dele agora, Hodgkins, Hodgkins, Stephen Hawkins, Stephen Hawkins, até ele, das dele as pessoas têm inveja. O homem não pode nada, mas ele tem uma cabeça brilhante, tem inveja dele. A inveja é perigosíssima. Como que eu, um juiz formado numa universidade do interior de uma província secundária do Brasil, um juiz eco, não sou presidente da república, e tenho que aturar esse nordestino sem dedo, com fala roufenha. Este homem que fez os pobres viajarem de avião do meu lado. Ah, se ele cair na minha mão. É a hora da inveja. Que necessidade há de intimar o presidente Lula? Durante o velório de Dona Marisa? Não pode esperar um dia? É a inveja. E eu digo presidente Lula, um rapaz me disse, é ex-presidente Lula, não, não, é presidente Lula. É uma forma que a gente tem de tratar as pessoas com seus cargos que elas tiveram. Presidente Sarney, presidente Collor, presidente Lula. Não dá para dizer, o ex-presidente Lula. Ele é presidente. Só não é presidente o Temer. Esse é ilegítimo. Ou será que eu tenho inveja dele também? <risos> Os autores clássicos, eles todos concordam que os invejosos estão condenados a odiar de forma inextinguível. Porque o ódio provocado pela ira, ele se apazigua quando a ira passa. Por exemplo, eu fiquei profundamente irado com as declarações dos médicos, sobretudo desse médico neurocirurgião. Fiquei muito irado com as zombaria das pessoas sobre a morte da Ana Marisa. Mas passada a ira, passa o ódio. Já o ódio provocado pela inveja não passa, porque a inveja não passa nunca. O ódio provocado pela inveja não se amansa nunca, nem aceita um pedido de desculpas. E pior ainda, irrita-se com os benefícios que recebe. Quer dizer, quanto mais benefícios o governo do presidente Lula deu ao povo brasileiro, mais irrita os invejosos. Por que o preso recebe benefício? Por que o pobre recebe Bolsa Família? E eu, que não sou pobre, mas trabalho, sou trabalhador, não recebo nada. Por que eu pago IPTU e imposto e o favelado não paga? Inveja, 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 inveja o tempo inteiro. O filósofo Granada diz, a inveja é um dos pecados mais estendidos. Ela impera em todo o mundo e mora especialmente nas cortes e palácios, nas casas dos senhores e príncipes, nas universidades. Olha aí o pessoal de medicina. Sobretudo nas universidades. Nos conventos de religiosos. O seu objetivo e meta é perseguir aos bons e aos que por suas virtudes são altamente apreciados. Inveja. O grego, o filósofo Ovidio, da Antiguidade, diz A inveja habita no fundo de um vale onde jamais se vê o sol. Nenhum vento o atravessa. Ali reinam a tristeza e o frio. Jamais se acende o fogo. Há sempre trevas espessas. A palidez cobre seu rosto. Seu corpo é descarnado. O olhar não se fixa em parte alguma. Tem os dentes manchados de tártaro. O ventre esverdeado pela bile. A língua úmida do veneno. Uma das imagens da inveja na Grécia Antiga, é uma mulher com uma língua que volta contra ela própria. 
É uma língua venenosa que se volta contra ela mesma. A inveja assiste com despeito ao sucesso dos homens e esse espetáculo a corrói. Ao dilacerar os outros, ela se dilacera a si mesmo e este é seu suplício. Que foi o que aconteceu com o neurocirurgião. Ao dilacerar os outros, dilacerou a si mesmo, perdeu o emprego, tem o um nome exposto em todas as redes sociais, ficou marcado e vai ficar marcado por muito tempo. Não deve estar em posição boa, deve estar profundamente constrangido, se é que ele consegue algum contato humano consigo próprio. Mas é inveja. Todos nós temos inveja. Um outro trabalho científico recente, feito pelo psicólogo Antônio Soares, constatou que a inveja é uma das mais influentes causadoras da infelicidade dos homens contemporâneos. Diz ele, a incapacidade de ver a luz das outras pessoas, de ver a alegria, o brilho, a luminosidade de alguém, seja em que aspecto for, isso é a inveja. Então, Dona Marisa é odiada por inveja. Eu não sei como as pessoas vivem. Eu sou artista, eu sei a inveja que rola em cima de mim E sei também a inveja que eu sinto Portanto, está na hora de tomar meu banho de sal grosso com arruda E mais algumas coisinhas um Óleo, azeite de oliva colocado no banho também é bom Isso não é macumba não Isso pertence similar a todas as religiões Proteger seus chakras Proteger seu corpo Limpar sua aura Estar atento e forte contra a inveja. Porque a inveja mata. Mesmo que seja através de um falso, ou de um pretenso, ou de um arranjado processo judicial. <música>